നമസ്കാരം ഞാൻ മൃണാൾ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് രാത്രി വളരെ വൈകിയിട്ട് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് ഉറക്ക ക്ഷീണത്തോടു കൂടി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞാൻ കയറിയതാണ് ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ ഈ രണ്ട് സാധനം തന്നു ആ അച്ചാർ ഉറക്കം പോകാൻ കുറച്ച് സഹായിച്ചു വലിയ കുടത്തിലാണ് ബിരിയാണി ബിരിയാണി നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്തോ അത്രയും വിശപ്പുണ്ടായിട്ടും എനിക്കത് എങ്ങനെയാത് പറയാന്ന് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ മോശപ്പെട്ടൊരു ബിരിയാണിയായിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ കൊച്ചു ദിവസം ചിറ്റിലപ്പുള്ളിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പാലിയേക്കര ടോളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ കുഴപ്പമാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് അതേ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തു ഇന്ന് വേറെ പാത്രങ്ങളിലാണ് ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ പോലെ അല്ല പക്ഷെ അച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് മുട്ടയൊക്കെയുള്ള ബിരിയാണിയാണ് മുട്ട അതിനകത്ത് പൊട്ടിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസി സൂപ്പറാണ് ഇന്നലത്തെ അതേപോലത്തെ സെയിം മോശം ബിരിയാണി എന്താ ഒരുപാട് ബിരിയാണി ഉണ്ട് ആ കുളത്തിനകത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ചിക്കനൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഒരു എങ്ങനെയാണ് അത് പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് റോഡ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ വന്നവൻ പിന്നെ വരില്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണോ നൂറ്ററുപത് രൂപയാണ് ബിരിയാണിക്ക് ഇന്നും കൊച്ചോസേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അദ്ദേഹം നിസ്സഹായനായിട്ട് ഒരു ചിരി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത് കഴിക്കുന്ന കാണാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്താവോ അങ്ങേര് ഇനി തൃശ്ശൂരുള്ള വേറൊരു സംഭവം പറയാം അമൃതം ബേക്കറി ഒല്ലൂര് ഭാഗത്ത് ആ ഒരു പുതിയ തിയേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രദേശത്താണിത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സമൂസ ഉണ്ടല്ലോ പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ വെജിറ്റബിൾ സമൂസ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നല്ല സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഗംഭീര സമൂസ അതുപോലെ പഫ്സ് ഈ പഫ്സ് നാണം കിടത്തുന്ന പലഹാരായത് വെറുതെ അല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഞെക്കിയാൽ പോലും പൊടി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ ഇത് ചിക്കൻ പഫ്സാണ് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അവിടുത്തെ വെജ് പഫ്സ് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് മൊത്തം പൊടിയായി പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇരുപത് രൂപയുടെ പഫ്സാണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് മൊത്തം പൊടിയാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തൃശ്ശൂക്കാരെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന വേറെ സംഭവമാണ് ഒല്ലൂരുള്ള ഹോട്ടൽ ശ്രീ ഭവൻ ഊണിന് എല്ലാ ടേബിളിലും ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഊണിന് ടോക്കൺ എടുക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ നിയമം എന്തിനാണ് അവ ഈ ടോക്കൺ എടുക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാശ് കൊടുത്ത ഊണ് എനിക്ക് അത്ര വലിയ സുഖമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പഴംപൊരിയും വലിയ സുഖമായിട്ട് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ സാധാരണ രാവിലെ എഴുന്നേക്കാത്തതാണ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവിടെ ചെന്നു അവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണല്ലോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ ഒരു മനുമര വട വേണോന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വട തന്നെ അല്ലാതെ മസാല ദോശയുടെ കൂടെ വെറുതെ വട തന്നെ പറ്റിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് എനിക്ക് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ദോശയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേറ്റ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ ദോശയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേറ്റ് മേടിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ വെള്ളച്ചട്നി ഒരു വസ്തുവിനെ ഉള്ളൂല അതിന് ഒരു പുളി പോലുള്ള മോരിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു പുളി പോലുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാമ്പാർ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണാവും എന്താ കാണാൻ ലുക്കില്ല അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ തോൽവിയ ദോശയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പൂരി വാങ്ങിക്കാന്ന് ചെറ്റും കിടല ലുക്കുള്ള പൂരിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് ചൂടില്ല പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ൂരി തകർത്തതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ അടുത്തായിട്ട് തൈര് വേണം പുളിയുള്ള തൈരാ സാധാരണ തൈര് വേണേലും തൈരിന് പുളി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് 
ഞാൻ വടയെടുത്ത് തയ്യാറിലിട്ടതല്ല ഇതിനായിട്ട് വടി ഉണ്ടാക്കിയത് പാട്ട് പോയപ്പോ എന്തൊരു മനസ്സമാധാനം മസാല ദോശ വട അമ്പത്തഞ്ചും ബാക്കി രണ്ടിനും നാല്പത് രൂപ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല